Bonjour, je suis Ophélie de Chien Vie et Santé et aujourd'hui je vous donne notre recette pour notre antipus et antitique naturel, le vinaigre des quatre voleurs. On l'appelle comme ça à cause de quatre brigands qui, pendant l'épidémie de peste de Marseille au XVIIIe siècle, détroussaient les maisons des malades mais sans jamais eux-mêmes attraper la maladie. Quand la justice les a rattrapés, elle leur a laissé un choix, soit le bûcher et mourir dans d'atroces souffrances, ou alors révéler le secret de leur immunité et la pendaison. C'est comme ça que le vinaigre des quatre voleurs est devenu célèbre. Pour le fabriquer, il vous faudra du vinaigre de cidre bio, des fleurs de lavande, de l'ail, des clous de girofle, du romarin, de la cannelle, de la sauge, de l'absinthe, la plante, pas l'alcool, de la menthe poivrée et du camphre. Le camphre, c'est une poudre issue d'un arbre qui s'appelle le camphrier. Vous pourrez trouver tous ces ingrédients en jardinerie ou en grande surface, sauf le camphre que vous pouvez acheter en ligne ou alors en herboristerie. Avant de démarrer, sachez que vous pouvez aussi acheter le vinaigre des 4 voleurs tout préparé par notre naturopathe sur notre site internet. Ça coûte un petit peu moins cher que si vous achetez tous les ingrédients séparément. Et en plus, si vous l'achetez avec le pack antiparasitaire, vous économisez 23%. La recette est exactement la même que dans cette vidéo. Vous êtes prêts C'est parti Mettez dans un bocal quelques brins de menthe ainsi que des feuilles d'absinthe et des feuilles de sauge. Ajoutez 3 bâtons de cannelle, quelques fleurs de lavande, une dizaine de clous de girofle, une gousse d'ail coupée en 4, 2 brins de romarin et enfin 500 ml de vinaigre. Secouez bien et ensuite laissez reposer au frais et à l'abri de la lumière pendant 2 semaines. Quand les plantes auront bien macéré, vous pourrez filtrer, ajouter une petite pincée de camphre, bien mélanger et déverser le tout dans un flacon avec vaporisateur. C'est prêt Vous pouvez maintenant utiliser votre vinaigre des quatre voleurs pour protéger votre chien contre les puces élétiques en l'appliquant après chaque shampoing. Le vinaigre et les plantes ont un effet répulsif sur les puces élétiques et en plus, elles tuent les œufs. Vous pouvez également les diluer à 20% et l'appliquer sur les paniers, les tapis si vous suspectez une invasion de puces. Et enfin, il désodorise le poil, assainit la peau, élimine les levures et rend le pelage plus doux et plus brillant. N'est-ce pas Merlin vous pouvez l'utiliser une fois par semaine en en mettant partout sur le poil de votre animal et en frottant bien. L'été, les tiques sont plus fréquentes, vous pouvez même l'utiliser tous les jours sur les zones à risque, le cou et le poitrail. Et évidemment, si votre chien se baigne, vaut mieux rajouter une petite dose. Et voilà, vous êtes paré pour protéger votre chien contre les puces et les tiques. 